ஹலோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் ப்ராப்ளம் ஆன் டிசைன் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் மெம்பர் பார்க்கலாம் கம்ப்ரெஷன் மெம்பரில் இந்த இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நான் பில்டப் செக்ஷனாக எடுத்திருக்கேன் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு செக்ஷன் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதே தேவைப்படுற ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி நார்மல் செக்ஷன் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஏ காலம் ஃபோர் மீட்டர் லாங் ஆஸ் ஏ சப்போர்ட் ஃபேக்டர் லோட் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் ஸோ நம்ம டூ தௌசண்ட் மேலே போனாவே அதை லார்ஜர் லோடுன்னு எடுத்துக்க சொன்னோம் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதனால் லார்ஜர் லோடுன்னு எடுத்துக்கிறேன் த காலம் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஹெல்ட் அட்டு போத் எண்டு அண்ட் ரெஸ்டெண்ட் இன் டேரக்ஷன் அட்டு ஒன் எண்டு ஓகேங்களா ஸோ மூ இந்த டேரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் த காலம் யூஸிங் பீம் செக்ஷன்ஸ் வித் பிளேட்ஸ் அதாவது ஒரு பீம் செக்ஷன் இருக்கணும் வித் பிளேட்ஸு பிளேட்ஸ் எஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பிளேட்டாவது மினிமம் இருக்கணும் ஈச் ஃப்ளாஞ்சுக்கு ஒரு பிளேட் கொடுத்தனாலாவது இருக்கணும் ஓகேங்களா பார்க்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் டேட்டா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஃபேக்டர் லோடு எடுத்துக்கிறேன் அண்டு லென்த் எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கே வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் டேபிள் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாரி பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் டேபிள் நம்பர் லெவனு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது டேபிள் நம்பர் லெவனு இதில் பார்க்கலாம் பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் கண்டிஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சாரி போ ஹெல்ட் அட்டு போத் எண்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு எண்டுமே ஹெல்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு எண்டுத்துலேயுமே ரெஸ்ட்ரெயிண்டு ரெஸ்ட்ரெயிண்டு ஒன் எண்டு அது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெஸ்ட்ரெயிண்டு ரெஸ்ட்ரெயிண்டு அடுத்து ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் இன் டேரக்ஷன் அட் த ஒன் எண்டு அதாவது ஒரு எண்டில் மட்டும் டேரக்ஷனில் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் மூணு ரெஸ்ட்ரெயிண்டு ஒரு ஃப்ரீ இப்போ டேரக்ஷனில் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் ஆகிருக்கிறது பார்க்கலாம் டேரக்ஷன் ரெஸ்ட்ரெயிண்டுனா அது ஒன்றும் இல்லை ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் ஓகேங்களா எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கோ அது ட்ரான்ஸ்லேஷன் தான் அடுத்து ரொட்டேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஸோ மூணு ரெஸ்ட்ரெயிண்டு ஒரு ஃப்ரீ ரொட்டேஷ் மூணு ரெஸ்ட்ரெயிண்டாக இருக்கணும் ரொட்டேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அது எந்த கண்டிஷன் பார்க்குறோம் மூணு ரெஸ்ட்ரெயிண்டு இருக்குது ஒரு எண்டு மட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது சரியா அப்போ இது தான் ஸோ இதுக்கு பேஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஜீரோ இதை கேவோட வேல்யூவாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ இது புரியலனாலும் ஒரு தடவை ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நெக்ஸ்ட் அசியூமிங் த டிசைன் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த்து இப்போ லார்ஜர் லோடுனால் நம்ம டிசைன் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த்து டூ தௌசண்ட்னு அசியூம் பண்ணிக்க சொல்லிவிட்டோம் சாரி டூ ஹண்ட்ரட்னு இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்குலேட் த ரெக்கார்டு ஏரியா ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது ரெக்கார்டு ஏரியாவுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஃபார்மில் இருக்கா ஏஇஎஃப்சிடி அந்த ஃபார்ம்லாவை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதில் ஏரியா தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் அசியூம் பண்ண எஃப்சிடி இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துருக்க லோடு இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த லோடுக்கு மினிமம் தேவையான ஏரியா வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் இதை பேஸ் பண்ணி ட்ரையல் செக்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் ட்ரையல் செக்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுமா பிளேட் நான் என்ன பண்ணணும் பிளேட்டும் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் பீம் செக்ஷனும் கொடுக்கணும் கொஷின்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நான் இது கம்ப்ரெஷன் மெம்பரே ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஹெவி லோடுன்றதால் நான் ஹெவி பீம் எடுத்துக்கிறேன் லார்ஜ் லோடுன்றதால் ஹெவி பீம் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெவி பீம் ஓகேங்களா ஹெவி இந்த பீம் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் சேஃபாகவே வந்துடும் அன்ஸ் ஃபெயில் ஆகாது சார் ரைட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கலாம் அப்போது இது எந்த பேஜ் நம்பரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி எயிட் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி எயிட்டு ஆ ஒன் செவன்ட்டி எயிட் எடுத்துட்டுமா ஓகே ரைட் இதில் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பி மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ரைட் ஒவ்வொரு நிமிஷம் ஈச் ஃப்ளே பிளேட்ஸும் எடுத்துக்கணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சாரி டூ
பீம் செக்ஷனும் இருக்கும் ப்ளஸ் வித் பிளேட்டோடு இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபார்ட்டி எம்எம் திக்னஸில் இந்த ஃபோ ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம்மில் ஃபார்ட்டி எம்எம் திக்னஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வருது ஸோ த்ரீ ஃபோர் சாரி த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இது வெயிட்டு சாரி இது தான் ஏரியா மாற்றி சொல்லிட்டேன் செக்ஷனல் ஏரியா இங்கே இருக்குது ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எம்எம்மாக மாற்றுறது இந்த பாயிண்ட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ பாயிண்ட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டு இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஏரியான்னு அதுக்கான மினிமம் ஆர் வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு ரெண்டு ஆர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் எக்ஸு ஆர் ஒய் இது ரெண்டில் எது மினிமமாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் பார்த்தோன்னா நமக்கு டென் பாயிண்ட் டூ டூ தான் இருக்குது ஸோ டென் பாயிண்ட் டூ டூ சென்டிமீட்டர் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதை எம்எம்மாக மாற்றுறதுக்கு ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது செக்கிங் த டிசைன் இந்த செக்ஷனை நம்ம ட்ரையல் செக்ஷனாக எடுத்து டிசைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த டிசைன் வந்து சேஃபாக அன்சேஃபான்னு செக் பண்ணணும் பார்க்கலாம் செக்கிங் த டிசைனில் பக் ஃபஸ்ட் ஒன் பக்லிங் கிளாஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் இது பில்டப் செக்ஷனாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் இருந்தாலும் பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேபிள் நம்பர் டென்னு இன்னும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் நம்பர் டென் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் பாருங்கள் இது நான் மேலே பிளேட்டு கீழே பிளேட்டுன்றதால் இது கண்டிஷன் கொடுத்து போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது தேவையே இல்லை இது பில்டப் செக்ஷன்னால் நம்ம கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடலாம் பில்டப் செக்ஷனாகவே பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் ரைட்டாக பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ கேஎல் பை ஆர் மினிமம் கே இது ஃபஸ்ட்லேயே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என் லென்த்து வந்து ஃபோர் மீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் தௌசண்டாக மாற்றிக்கிறோம் ஆர் மினிமம் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணதை யூஸ் பண்ணி வேல்யூ எடுத்தோம்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிது சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ இதை பேஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து கால்குலேட் பண்ணோம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மில் அகெயின் சாரி அந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் நம்பர் நைன் சீல இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பாருங்க டேபிள் நம்பர் நைன் சி இருக்கா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்லெண்டர் நெஸ் ரேஷியோ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வந்துருக்கு அப்போ அது எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் பிட்வீனில் வரும் அதனால் தேர்ட்டிக்கு நேராக எஃப்ஐ நம்ம எப்பயும் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டூ ஃபிஃப்டி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு நேராக வேல்யூ பார்க்குறோம் திரும்ப ஃபார்ட்டிக்கு நேராக பார்க்குறோம் டூ நாட் ஃபோர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டூ நாட் ஃபோர் வேல்யூ எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையே எயிட் டேபிள் நம்பர் சாரி நைன் டி வந்துட்டோம் சாரி 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 டேபிள் நம்பர் நைன் சி எடுத்துக்கணும் அதில் தேர்ட்டிக்கு நேராக ஃபார்ட்டிக்கு நேராக நான் பண்ண மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக எக்ஸாமில் டேபிள் நம்பர் கரெக்டாக தான் பார்க்குறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா டூ ஃபிஃப்டிக்கு நேராக தேர்ட்டியோட வேல்யூ டூ லெவனு ஃபார்ட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் நைன்ட்டி எயிட்டு அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டிக்கு நேராக டூ லெவனு ஃபார்ட்டிக்கு நேராக ஒன் நைன்ட்டி எயிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்று தெரிஞ்ச வேல்யூ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூ நேம் கொடுத்துக்கிறேன் தெரியாத வேல்யூ எக்ஸு ஒய்என் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இது நமக்கு தெரியாத வேல்யூ அதுக்கான கண்டுபிடிக்க போகிற எஃப்சிடியோட வேல்யூ தெரியாது ஃபார்மில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இது இன்டர்பலேஷன் ஃபார்ம்லாம் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸோட வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே ஒய் ஒன் ஒய் டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு ஒய் அப்படி வச்சுக்கோங்க கேல்சியில் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு தான் எஃப்சிடி அப்போ எஃப்சிடி டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் டூ நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ நைன் செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து பார்க்குறோம் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து ஃபார்மில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது அப்
சேஃபானதுக்கு நான் எப்பயுமே டிசைன் டீட்டெயில் வந்து ட்ரையல் செக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்போம் பட் நம்ம சேஃபாக வந்தால் தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அதனால் நான் டிசைன் டீட்டெயிலு சேஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் கடைசி ஸ்டெப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அந்த டிராயிங்கை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டேங்க நீங்கள் வரைஞ்சி தான் ஆகணும் எக்ஸாமில் அதை பார்த்து வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அதுக்கான பிரத்தை விட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபார்ட்டி எம்எம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டல் டெப்த்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் திக்னஸ் ஆஃப் ஃப்ளாஞ்சு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதோட ஏரியா ஒரு ஆர் மினிமம் இது எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு சம்மு பெருசாக தெரியும்னா அந்த இதில் இருக்கிற டேரெக்டாக இருக்க எல்லா வேல்யூவும் கூட எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஆர் எக்ஸ்எக்ஸு ஆர் ஒய் ஒய் சி எக்ஸு சி ஒய் ஒய் ஐ எக்ஸ்எக்ஸு ஐ ஒய் ஒய் எல்லாமே கூட நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட் பார்த்து எடுத்து எழுத வேண்டியதான் எக்ஸாமில் டைம் இருந்தால் எடுத்து எழுதிக்கோங்க பேஜும் ஃபில்லான மாதிரி இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ